kalau awal mualanya ini masih tahun 80-an itu masih saya SD itu ikut-ikutan anggaplah usaha uh, orang tua asal-usulnya nah begitu saya udah SMA apa selama macam bahkan sudah beginilah uh, oh, intinya pertama kali saya buka itu tahun 2004 nah sampai sekarang ini nah, masih ikut orang tua lah cuma kita waktu itu pasti SD gitu ikut-ikutan aja gitu kalau asal mualanya nih dari orang Banjar orang Banjar nih ke tempat kita masih tahun ya yes, mungkin sekitar tahun 80-an nah habis itu dia buka ini buka kuburan uh, apa namanya ajar kita bahasa kita ini kloset macam-macam uh, gitu jadi ilmunya sama bapak saya ketemu gitu diikutin karena dia waktu itu nyewa di belakang rumah nah begitu sudah tahun 90-an orang itu balik kampung ya orang tua yang terusin cuman yang terus ini anak-anaknya nah waktu itu nah akhirnya begitu udah pada nikah semua akhirnya saya megang tahun 2004 nah, pertama kali dibuka di lokasi sini ini tahun 2004 Oke dari sejak 2004 nih anu pengantar mungkin bisa diceritakan sedikit kisah unik atau suka suka yang menjalani usaha itu apa ada kendala atau apa? Uh, waktu tahun 2004 itu umumnya atau kuburan-kuburan ini belum ada minat. Nah, karena waktu tahun 2004 itu kebanyakan masih kayu. Nah, pendapatan saya satu bulan tuh kadang-kadang dua atau tiga. Nah, dari awal. Kijing atau tambak. Nah, itu awal mualanya kita bikin sini. Cuma karyawan satu, nah, bukan karyawan sih, teman untuk membantu. Itu ya per bulannya ya dua, tiga gitu. Nah, tapi lama kelamaan meningkatnya tahun atau tahun makin tua makin tua ya sampai sekarang pun berjalan dengan lancar gitu aja gitu ah. Uh -huh. dulu satu bulan dua kijing. Uh -huh. Sekarang kira-kira berapa? Kira-kira kalau melihat dari konsep yang ada nih enggak satu. Cuman antara 3 sampai 40. Oh kijing. Iya. Per bulan. Per bulan. Oh. Itu variasi variasi kijing kecil standar besar bahkan yang lebih uh, lebih lebih keren lagi lebih lebih apa namanya uh, lebih mantap gitu ada gitu pesanan sesuai dengan pesanan sampai ini apa tidak ada rencana untuk bukanya apa atau memang sukanya di sini atau gimana? gimana kalau kita yuk buka cabang sih nggak ada cuman channel kita tuh ada empat Nah, pertama di Pangkalan Lada SP1 SP5 Suarangit Pumai Candi sama Natai di situ. Tapi hubungan saya dengan empat ini bukan uh, gimana ya? Bukan kepunyaan saya melainkan beliau ini kerja sama sama saya dengan harga miring. Nah, jadi misalnya saya tuh sampai 7 800 dia beli sama saya 600 nah gitu jadi channel kita ada empat di ah di Pangkalambun nah sedangkan peningkatannya kecuali mem, apa uh, untuk khusus Pangkalambun ya dia bahannya cuma dari keramik keramik itu nah jadi untuk peningkatannya nggak ada tapi kalau harapan saya ada peningkatan tapi granit atau batu marmer perkembangannya. Nah, itu mungkin harganya lebih mahal, tapi alat-alatnya masih sulit kita dapatkan gitu. Sedangkan yang ada kita kadang-kadang ngirim benda seperti ini itu melalui dari Jawa atau dari Banjarmasin. Nah, gitu yang ada kuburannya dari bahan ini gitu. Oke, ini harus pesan, Pak. Harus pesan. Harus pesan. Jadi, kita tidak mempunyai keahlian di bidang ini. Karena alat-alatnya atau uh, apa nama campurannya seperti apa kita nggak ya, ya. ngerti. Gitu. Pesanan yang paling jauh itu uh, daerah Lamandau. Uh, daerah Kubu sana 
Untuk ya, raya, ya, habis ya. itu timpang anu apa uh, runtuh. Ya. Nah, itu yang paling jauh. Ya. Uh, saya dari pembikin tambak kuburan atas nama Bapak Adam yang dinamakan Raja Kuburan. Jadi saya mohon kepada masyarakat eh, apabila memerlukan tambak kuburan bisa hubungin kita melalui HP, WA atau iklan. Nah, nomor di bawah ini gitu. Loh.